Hi, welcome back. Mình cao một m tám và đây là YouTube channel của mình, một m tám tám channel. Hi, cho các bạn nào chưa biết mình thì mình tên là Bo, mình làm video về beauty và đời sống và ở nội dung của video ngày hôm nay thì mình muốn cho các bạn xem một cái skin care routine của mình khi mà mình đi du lịch thì nó sẽ như thế nào và đặc biệt đây sẽ là một cái nice skin care routine để các bạn có thể tham khảo theo và mình cũng sẽ cho các bạn biết luôn là tại sao mình sử dụng những cái step by step như vậy và nếu như mình, mình dùng như vậy thì nó có bị ô vỡ hay không bị ô dễ hay không nó có bị lỗ hay không và đây là ở làn da của mình nếu như làn da của bạn nào mà các bạn thấy nó hơi nhẹ thì các bạn có thể tăng độ lên hoặc nếu như bạn nào mà cảm thấy là à những cái sản phẩm mà bu xài nó vẫn hơi mạnh bạo so với làn da của các bạn thì các bạn có thể giảm xuống để cho nó phù hợp hơn với làn da của mọi người nha ok chúng ta bắt đầu luôn ok step đầu tiên thì chúng ta sẽ phải có tẩy trang thì thật ra là khi mà mình đi du lịch thì mình sẽ ưu tiên mang những cái loại tẩy trang nào đó mà nó có mini size thì của La Roche thì ở cái dung tích này thì nó cũng tương đối nó không quá to để có thể gây cùng kình nhưng mà nó cũng không quá nhỏ kiểu kiểu xài hai ngày ba ngày là hết thì mình thấy cái dung tích này nó khá là ổn và bên cạnh đó thì tẩy trang của La Roche phải gọi là một trong những cái tẩy trang mà gọi là tốt nhất trên đời rồi và nó tẩy cực kỳ sạch nha mọi người thì mình sẽ vô bức tẩy trang nhưng mà có một cái lưu ý nha khi mà chúng ta tẩy trang á chúng ta cũng phải vuốt từ phía dưới lên nha chúng ta không nên vuốt từ trên xuống tại vì như vậy thì nó sẽ làm cơ mặt của chúng ta nó bị chảy xẻ cơ bản nó không chảy xẻ thì nó cũng không có tốt cho làn da của chúng ta vì vậy các bạn nhớ nha tẩy thì cũng phải tẩy từ dưới lên nói chung á là tẩy trang vẫn phải tẩy nhẹ nhàng đừng có mạnh bạo với làn da quá như vậy nó sẽ không nên và có một số vùng mà các bạn bị tẩy hơi hơi bị sót đó. ví dụ như là ở cái vùng mắt này nè thông thường cái vùng mắt của các bạn nữ thì các bạn sẽ có đánh thêm phấn mắt và nếu như các bạn không tẩy lên trên đó thì nó sẽ không có ra đâu và đó cũng khá là khó để chúng ta có thể lấy nó đi á tại vì rửa mặt thì các bạn cũng hạn chế để bỏ và đánh vào mắt mà đúng không ok let's move on ok ở cái bước tẩy trang á thì thật ra là mình không có thói quen mà mình sẽ tẩy trang nhiều không có thói quen là mình phải tẩy cho nó sạch bông kim kích tại vì mình đi theo cái chủ nghĩa cái trường phái đó là mình sẽ hạn chế uh, những cái yếu tố xuân phát tình hoặc là những cái yếu tố làm sạch quá mạnh để cho làn da của mình vì vậy mình chỉ cần một miếng bông tẩy trang đó là đã đủ và như các bạn thấy thì nó cũng sẽ tương đối dơ tại vì đương nhiên rồi mặt mình có kem chống nắng rồi các kiểu mà và mình quan niệm là tẩy trang á, thì các bạn chỉ cần mặt của chúng ta đã thấm ướt hết bằng nước tẩy trang đó là được rồi và tất cả các nhiệm vụ làm sạch còn lại hãy để cho sữa rửa mặt nó hoàn thành hết ok tới bước sữa rửa mặt thì thật ra đối với quan điểm của mình thì những các sản phẩm tẩy rửa và sản phẩm làm sạch thì các bạn cứ thoải mái tự nhiên mà dùng thôi ví dụ như bạn nào mà thấy các sản phẩm của Simple hoặc là của La Roche hoặc là của No Problem Commitment vân 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 các bạn thích sản phẩm nào thì các bạn có thể sử dụng sản phẩm đó miễn là nó hợp với túi tiền của bạn miễn là nó hợp với trải nghiệm của các bạn thì các bạn có thể đầu tư và thật ra là uh, đây là cái tip CMD Cosmetic Comi Cleanser đây là sản phẩm mà Comi duy sản cho mình thì mình cũng rất là chân ngái cái sản phẩm này rất là trân trọng luôn thì đây là một loại gel rửa mặt nó sẽ khá là dịu nhẹ và bên cạnh đó ở trong này nó còn có những cái hoạt chất để dưỡng ẩm và nó không làm da của chúng ta bị khô kiểu khô căng kinh kích nữa trong này có chiếc xúc trà xanh và chiếc xúc xương rồng những cái hoạt chất này nó vừa chống oxy hóa vừa hỗ trợ nước mụn một phần nhưng mà cũng vừa cấp ẩm nữa nên mình thấy là nó khá là tuyệt vời nè nhớ nha Comic Cleanser ở cái bước làm sạch này á, thì thông thường á, mình sẽ thấy là một số bạn hay bị sử dụng sai Ví dụ như là các bạn sẽ có thói quen á, là lấy cái gel rửa mặt hoặc là lấy cái cream rửa mặt này các bạn để lấy mặt các bạn xong rồi các bạn mới đào bọt ở trên tay sau đó các bạn mới rửa mặt tại vì các bạn bảo lại làm như vậy á thì nó sẽ có lưu một cái lượng sữa rửa mặt ở trên mặt của các bạn để khi mà các bạn tạo bọt thì nó đều hơn á nhưng mà như vậy không phải tại vì theo như các thầy cô mà mình được học hoặc là mình đi học lén ở trong trường đại học bách khoa thì cách sử dụng đúng nhất của sữa rửa mặt đó là các bạn sẽ tạo bọt từ trên tay của chúng ta và lấy cái bọt đó để rửa mặt nha mọi người còn khi mà chúng ta tạo bọt ở trên mặt của chúng ta luôn á thì cái hành động đó nó sẽ trả xét khá là nhiều nó cũng gây lên một cái lượng áp lực á và mình cũng không thích lắm tại vì mình đi theo chủ nghĩa theo trường phái là những người da mình không muốn kiểu da của mình bị lắm không quá sớm đâu tại vì thật ra nếu như mà mọi người á mà có để 
ý á, thì từ trước đến nay á, mọi người sẽ thấy á, là những cái bạn trẻ những cái bạn nhỏ con á, ví dụ như tầm một mét rưỡi một mét sáu một mét sáu mươi mấy đối với con trai nha thì thường những cái bạn đó sẽ trẻ rất là lâu còn đối với những cái bạn mà kiểu có cái sắc vóc có cái tầm vóc như mình kiểu một mét bảy mươi mấy một mét tám một mét tám mấy thì lại có xu hướng là sẽ bị lạnh khá là sớm mình không muốn mình bị lạnh quá sớm đâu mình phải nâng niu ngay từ bước rửa mặt này luôn và nhớ nha cái động tác rửa mặt của các bạn vẫn phải là xoay ừ. xoay từ trong ra và nên nhớ là khi mà vừa dùng cái lực để xoay á, thì cũng vừa nâng lên nha mọi người chứ không phải là dùng lực mà kiểu đó đây là cái hành động mà thường á, các bạn trai hay làm á, hoặc là các bạn trai hay làm đó làm như vậy á, rất là dễ sau này chúng ta sẽ bị xệ cái bụng cơ hai bên má thì mình không muốn khuyến khích lắm và bên cạnh đó thì mình thường hay có thói quen là mình rửa luôn cả trên bụng mắt của mình nữa tại vì dù sao thì nó cũng bẩn mà nên nói chung là ai mà thấy không quen thì cứ chấp nhận nha ok mình sẽ lấy thêm một ít nước và đặt thêm một ít bọt ok nói chung là dừng lại ở đây thôi bây giờ chúng ta sẽ đi làm sạch hết tất cả mọi thứ nha ok sau khi mà chúng ta đã rửa mặt lại sạch xong thì chúng ta nên lấy một cái khăn sạch các bạn nên có một cái khăn mặt riêng để có thể làm sạch cho vùng mặt của các bạn tránh dùng chung một cái khăn cho cả body face của các bạn tại vì như vậy nó không có tốt tại vì thật ra là cái khăn mà để các bạn lau body á các bạn lau còn nhiều vùng khác nữa đâu phải là các bạn chỉ có lau cánh tay hay là lau người các bạn đúng không các bạn còn lau vùng da dưới cánh tay vùng da dưới chân vùng da đó đó, đó. thì uh, sau đó các bạn lấy cái khăn đó mà các bạn lau lên mặt thì nó cũng không có tốt nha mình không có đánh cảm các bạn dùng như vậy các bạn nên có một cái khăn mặt riêng và mấy cái khăn mặt dùng cho riêng á thì các bạn có thể mua khăn sử dụng một lần hoặc là nếu như khăn vải như thế này á thì trong hai ba ngày thì các bạn thay khăn một lần đem giặt một lần phơi khô là ok thôi ok sau bước sửa mặt xong sau khi làm sạch khô mọi thứ thì sẽ tới bước tông nợ và mình khá là lười có nghĩa là mình mình biết là một số bạn thì sẽ dùng xong rồi riêng sau đó dùng tới bước bha rồi sau đó mới tới bước khác thì mình khá là lười nên mình sẽ sử dụng luôn hai trong một mình sử dụng cái sản phẩm Paula Choi Daily Pore Refining Treatment 2% BHA này thì đây là một sản phẩm tích hợp hai trong một thì bên cạnh cái vấn đề đó là nó có 2% BHA thì nó còn khá là nhiều hoạt chất dưỡng nữa ví dụ như là Palmitone Tetrapeptide 7 nè Palmitone Tetrapeptide 1 nè rồi mình còn có thấy sự xuất hiện của Panthenone Trihalo uh, Sodium Hyaluronate Alatoin vân 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 rất là nhiều các hoạt chất dưỡng luôn chỉ vì một cái thôi sản phẩm này giá cũng tương đối cao chỉ là nếu như bạn nào mà lười như mình á thì bạn có thể sử dụng một cái sản phẩm này thay thế cho cả bước thông nờ cho cả bước tẩy da chết thay cho cả bước serum luôn cũng được luôn nếu mà lười quá thì chỉ sử dụng một bước này sau đó khóa lại cái kem dạng dưỡng là đi ngủ được rồi nhưng mà mình thì mình khác nha mình không có lười mình sử dụng sản phẩm này đơn giản tại vì nó là một sản phẩm tốt và nó cung cấp cho da của mình nhiều hoạt chất hơn thôi ai mà nhìn mình skin care thì sẽ thấy mình rất là kỹ cái vấn đề đó là nếu như kể cả mình có là bước toner hay là bước tẩy trang hay là bước rửa mặt thì đều có một cái động tác đó là mình kéo từ phía dưới lên và mọi người thật ra là mình biết là không phải quá nhiều người có cái thói quen này đâu nhưng mà các bạn nên học và làm quen với cái thói quen này tại vì kể cả những cái động tác massage mặt thì nó vẫn là những cái động tác vuốt lên và kể cả bạn đi spa hoặc là bạn đi massage bấm huyệt nâng cơ vân vân thì ở phần mặt các bạn người ta vẫn là động tác kéo lên thôi các bạn nên làm quen với vấn đề này để cho làn da của bạn được trẻ trung hơn nha ok uhm, sau khi mà mình sử dụng cái bức thông này này xong thì thật ra là bạn hoàn toàn có thể khóa bằng một lớp kem dưỡng và đi ngủ là được rồi nhưng mà kiểu uh, mình di chuyển ở nhiều nơi thì làn da của mình nó sẽ bị khô đi vì vậy mình sẽ muốn sử dụng thêm serum và kem dưỡng nữa và thật ra là mình sẽ có những cái xu hướng khác là ngược với mọi người ví dụ như mình sử dụng tới 2 đến 3 loại serum hoặc là mình có thể sử dụng thuần nguyên một buổi tối ba bốn loại serum luôn và mình skip luôn bước kem dưỡng luôn thì đây là những cái rất là khác nhưng mà khi mà mọi người nghe mình giới thiệu và nghe mình giải thích đó, thì mọi người sẽ thấy nó nó hợp lý thông thường ngay sau khi sử dụng xong nợ xong thì đây là cái thời gian thích hợp nhất để mọi người sử dụng serum ha thì uh, sẽ có hai loại mà mình khá là hay xài một là order mansion sắc thì cái loại này nó là serum h hai ô booster thì về các bạn thì nó cũng có chứa HA đó và cái loại thứ hai là loại Neuro Hyaluron thì loại này nó vừa chứa HA và nó vừa chứa Ceramide thật ra là mình có thể dùng một trong hai loại thôi và cái vấn đề 
để mình chọn đó là nó phụ thuộc vào những cái sản phẩm mình sử dụng tiếp theo cơ ví dụ như nếu mà mình quyết định sử dụng kem dưỡng á hoặc là những cái sản phẩm nào mà cái base của nó dày hơn một tí thì mình sẽ sử dụng cái serum HE loại loại này để cho nó mỏng hơn còn nếu như những cái bước phía sau mà mình sử dụng toàn là những cái serum kiểu base nước mỏng nhẹ ví dụ như là serum kiểu vitamin C chẳng hạn thì phía trước thì mình sẽ sử dụng mấy cái loại base dày này để cho nó có thể giữ ẩm được cho làn da của mình tốt hơn và do mình sẽ quyết định sử dụng kiểu những cái base dày ở phía sau nên hôm nay mình sẽ sử dụng serum HE này nha Ok về để đánh giá thì thật ra là đây là một loại serum HE mà mình nghĩ là nó tốt, nó mỏng, nó nhẹ chỉ bị một cái thôi là giá của nó 30ml mà giá của nó cũng tương đối cao nhưng mà thật ra là mình nghĩ là nếu như mà bạn nào đầu tư được thì bạn có thể sử dụng theo mình để cảm nhận là những cái sự tuyệt vời của nó mang lại thì vì khoáng ở trong này nó cũng rất là tốt cho làn da nữa còn nếu như mà kinh phí của bạn hẹn hẹp hơn thì các bạn có thể sử dụng cái loại serum uh, Neuro Hyaluron này thật ra đây vẫn là một trong mấy loại mà mình xài các bạn thấy không mình xài đang còn nửa chai nó các bạn rất là tốt A tiểu phân tử và ceramide nữa. À, thật ra ở trong này còn có peptide nữa nên mình nghĩ là các bạn học sinh sinh viên sẽ rất là thích chai này Ok, tiếp theo thì mình sẽ sử dụng thêm một cái lớp peptide nữa để gia tăng cái khả năng chống lão hóa cho làn da của mình thì thật ra là cái này là cái optional thôi tại vì thật ra là sao ta ở cái phần trong nơi BHA hồi nãy mọi người thấy thì mình có peptide ở trong đó rồi nó có truy hello, có panthenon vân vân và vân vân thì thật ra là cái này là mình chỉ gia tăng theo cái lượng peptide thôi tại vì mình có mục đích của mình hết Với cơ bản thì đây là một sản phẩm mà mình phải đánh giá là nó đẹp nó đẹp tới cái mức mà nó đạt 10 điểm luôn tại vì không còn có nguyên liệu và ở trong này thì các bạn sẽ có 25% là peptide nồng độ rất là cao cho một cái giá serum mà giá dưới 200 ngàn mà phải gọi là kể cả một số chai serum kiểu 5-700 ngàn, 800 ngàn trên thị trường vẫn không có được cái nồng độ peptide cao đến như vậy đâu và bên cạnh đó thì ở trong này còn có 3% glycolic acid nữa và các bạn biết vấn đề đây là gì? glycolic acid khi mà kết hợp với peptide thì một số bạn sẽ bảo là ừ, acid và peptide nó không hợp nhau, nó kỵ nhau thì thật ra là cái vấn đề mà mọi người hay thắc mắc nhất đó là glycolic acid thì nó là acid và peptide thì nó là peptide và hai cái thành phần này khi mà kết hợp với nhau nó rất là dễ làm cho peptide bị chết yểu thì đó là một câu hỏi mà mọi người kiểu sẽ curious rất là nhiều nhưng mà thật ra cái vấn đề ở đây đó là cái peptide á, nó không dễ bị chết yểu cho mọi người đâu và thật ra là cái peptide nào mà nó dễ bị chết thì nó sẽ tùy thuộc vào công nghệ của cái nhà đó ví dụ như cái công nghệ của nhà đó mà nó không cao mà nó không làm cho cái peptide nó được an toàn á, thì nó sẽ rất là dễ chết à, còn cái nhà nào mà có thể protect được cái peptide ví dụ như là tena chẳng hạn thì tena có những cái complex rất là hay có nghĩa là sẽ bỏ peptide lẫn vô trong một số cái hoạt chất khác để tạo thành những cái complex ring thì từ đây thì cái đặc tính của peptide thì nó được bảo vệ tốt hơn thì nó cũng tương đối bền và các bạn có thể kết hợp nó với AHA, BHA, retinol vân vân như các bạn đã thấy thì DHA còn chơi với peptide được, retinol chơi với peptide được thì tại sao glycolic acid không chơi được đúng không? À, các bạn thì đây là một cái sản phẩm mà mình nghĩ là các bạn học sinh sinh viên sẽ rất là ưa thích luôn nha Ok và để kết thúc cái chương trình skin care routine vào buổi tối thì do mình không sử dụng kem dưỡng và mình quyết định mình sử dụng retinol thì đây sẽ là cái loại mà mình nghĩ là các bạn nên sử dụng à, do mình hay di chuyển nhiều và thật ra là mỗi lần khi mà mình di chuyển á, thì mình sẽ đổi cái retinol để nó nhẹ lại như các bạn biết thì thông thường mình sẽ sử dụng nồng độ là một phần trăm nhưng mà khi mình di chuyển thì da của mình khi mà tiếp xúc với các nhân tố khác ví dụ như là ánh sáng hoặc là bụi bẩn hoặc là không khí hoặc là nguồn nước mới thì nó sẽ có xu hướng nó nhạy cảm hơn thì từ đây mình nghĩ là các bạn nên giảm cái nồng độ retinol lại hoặc các bạn sử dụng một cái form khác mà nó hạn chế kích ứng các bạn hơn đó là cái form blend thì mình có retinol bọc blend nhưng mà bọc luôn và nồng độ ở trong này đó là 3,5 phần trăm trời ơi cái nồng độ này thì nó vẫn thể hiện cái khả năng chống lão hóa của nó như bình thường và bên cạnh đó thì ở trong này còn có ceramide nữa và với một cái kết cấu bơ hạt mỡ như thế này thì mình nghĩ là nó sẽ vững ẩm cho làn da của mình vẫn cực kỳ tốt luôn và mọi người thấy cái lượng mà mình sử dụng ở trên mặt của mình không nói chung là đối với mình á à, ai khuyên mình sử dụng một hạt đậu nhưng mà thông thường thì mình sẽ có xu hướng là mình sử dụng nhiều hơn một hạt đậu một hạt đậu nó không có đủ để mà thỏa mãn cái niềm đam mê của mình với retinol và mọi người nhớ nha nhớ lưu ý nha khi mà mọi người tán retinol á thì mọi người nhớ thắt khe luôn cái vùng mắt của mọi người một chút xíu nha tại vì cái vùng mắt sẽ là cái vùng mà nó dễ bị 
lão hóa nhất á, mà mình thấy thông thường á, các bạn sợ nó bị kích ứng nên các bạn hay né cái mũi mắt ra nhưng mà lời khuyên của mình là các bạn nên tán một trên mũi mắt nha và ok đó là một cái skin care routine vào buổi tối của mình và như các bạn thấy nó như thế nào nó 10 điểm nó rất là tuyệt vời đối với làn da của mình luôn và như các bạn thấy nè nhìn này thấy không kiểu nó có một sự căng bóng mà nó đủ ẩm mà nó không có bị over ô về nó không làm cho mình bị cảm thấy khó khăn gì hết nhưng mà mọi hóa chất mình đều có mình có ha mình có peptide mình có retinol mình có serum mình có vân vân và vân vân mình có cả bha luôn thì đây là một cái chương trình skin care tốt và nó vừa ngừa mụn cho các bạn nó vừa chống lão hóa cho các bạn cực kỳ tuyệt vời và đồng thời nó còn hạn chế tình trạng bóng chóc nữa vì vậy nếu như mà các bạn kiểu chưa có một cái skin care routine nào ổn định thì các bạn có thể tham khảo cái skin care routine này của mình nha ok video ngày hôm nay đến đây là hết rồi hy vọng mọi người sẽ có một cái buổi tối thật là chiêu với mình hẹn gặp lại mọi người trong cái video sau bye bye